que na hora de existir um movimento contra a fake news no Brasil. Tipo assim, cada dia que passa tá ficando mais forte isso. E não é só aqui no Instagram, tanto é que todos esses vídeos vêm viralizando na outra rede social lá, do TikTok, há muito tempo. Entendeu? Há meses eu venho, não queria falar sobre isso, porque acho que quando você fala sobre essas coisas parece que fica maior. Mas tipo, de ontem pra hoje tá uma enxurrada e você vê o cara falando com, com certeza, sabe? E, a, e aquele vídeo tem milhões de visualizações, já tem um monte de like, um monte de gente, povo acreditando ou, ou desejando que realmente fosse, porra, é uma senhora, gente, tá ligado? Tipo assim, ok, não gosto de mim, não gosto do meu jeito, tenho que falar de mim, não tem problema, desce o cacete em mim, eu tô acostumado. Mas tipo, é desejar algo com a senhora que está viva, que não faz mal a ninguém, Tá ligado? Tipo assim, até onde vai isso? Eu acho que cada vez mais, é, é, tanto páginas que são tendenciosas, tanto essas coisas, a gente tem que derrubar, e essas coisas tem que ser derrubadas o tempo todo. Se eu tô há oito anos na internet, há oito anos, ok, ah não, tem coisas que realmente é verdade, tem que ser publicado, tem que ser postado, que a gente vive disso e não tem problema. Mas até que ponto? Eu fico me perguntando qual será a próxima, sabe? Então é capaz de colocar uma pessoa na cadeia, é capaz de levar uma pessoa a, a óbito, como aconteceu recentemente, é capaz, sabe? E por perseguições, sabe? Tipo, chega uma hora e, e parece que, tipo, quer adoecer. Não, não conseguimos adoecer ele, então vamos no mais baixo nível, vamos falar do, do maior amor da vida dele, que é a mãe dele, que é a coisa que é o mais curto que é a coisa que eu mais tenho, sabe, que eu, que eu tenho mais, não tenho nem o que falar, é minha mãe, sabe, gente, então isso já vem ó, há meses, aí você vê, pega um vídeo do cara dando detalhes, e sabe, e as pessoas acreditam, e emanam essa energia para uma senhora que está vivendo o melhor da sua vida, eu acho que não só eu como influenciador, os artistas, todo mundo aí, eu acho que tem que existir um, um movimento realmente forte contra essas propagações de coisas na internet, não é só no Instagram, é em todo